欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。看了陈哲远暗夜，再看王一博追风者，真是没对比就没伤害。都说2024年是影视剧市场的寒潮期，连大家最喜欢、最经典的谍战剧都拍不出来，看来真实的情况远比传言更加严峻。年初的追风者一出。可以说给2024年国剧市场带来了一丝希望。浓厚的历史背景、原汁原味的上海背景、地地道道的战争年代，在点进去的那一刻起，直接就把观众拉回到了1930年的上海滩。在今年的中秋节结束之际，由央视力推的谍战剧《暗夜与黎明》也和大家见面了。同样都是今年产出的谍战剧。同样都有实力背景，甚至就连故事发生地都在上海的同一片天空，《暗夜与黎明》和《追风者》被拿来比较也是理所应当。咱们今天就来看一看这两部谍战大制作，究竟谁才是观众心里的最佳？故事线逻辑方面，《暗夜与黎明》的故事线是发生在1950年的上海，《追风者》则是发生在1930年的上海。前后虽然相隔了将近二十年之久，但是却并不影响两部剧剧情有很多串联的地方。《追风者》算是一部金融谍战剧，讲述了金融战场上的抗战故事，还掺杂着两男一女的爱情加亲情的纠葛，可以说是事业感情双线齐发了。尤其是男主角魏若来的卧底经历，单拎出来就能吸引一大批谍战铁粉。成长的过程充满了刺激和心惊肉跳，还有剧中出现的男反派以及一位女性角色，可以说是各有各的特点。就连观众都分不清这部剧到底谁才是真正的主角。沈图南是有抱负、有能力的野心家，头脑清晰，与虎谋皮，是魏若来的伯乐，也是他的对手。沈晋真是聪明正义的白月光。和魏若来相互扶持，多次坚定了他投身国家正义的决心。即便最后为国牺牲，也让魏若来记住了一辈子。从这部剧豆瓣评分 7.8 的成绩来看，战绩虽然不是很高，但是冲着评论区满屏的好评来看，观众们对这种三线发展的剧情非常热衷。而《暗夜与黎明》则是以抗战为主、反特为辅的谍战剧。主角之谈事业不谈爱情，家国和平胜利才是本剧的主线。因为少了一些家庭温情的小细节串接，该剧的剧情看着有些零散不衔接，因此主角们之间的关系有时会把人看得摸不着头脑。如果想要吸引观众持续不断的追剧，导演和演员就要拿捏好剧情的进度和每个人物细节的刻画。很显然，《暗夜与黎明》在这一方面把握的还不是很到位，需要继续学习和进步。第一集一开场就是58分钟，就采用双线模式讲述了警署与当时党派之间的利益关系和真实实力。观众原以为这是剧中两位主角所在平行时空的叙事和经历，正在感慨并思考他们该如何出现和相遇的时候。导演却在结尾处来了一个小小的反转。林少白看似有嘴滑舌，对警署领导忠心不二，实际上已经收拾好东西准备跑路了。甚至剧情里的护身符还是个伏笔。所以在第一集刚刚播完的时候，观众想要往下看的兴趣瞬间被激发了出来。到了最后，竟然还生出了原来如此的酣畅感。但是到来第二集的时候，原本看着还挺明确有逻辑的剧情，突然变得缓慢了起来。就连配角们出场的时间也开始拖延了起来。导演花了大量的篇幅描写林少白的遭遇，主角的说话做事上蹿下跳，面部表情浮夸，吵得观众的眼睛和耳朵都生疼。和另一位男主以及谍战的剧情倒是一点也没有推进。好在在第二集的结尾处。老前辈陆正阳终于登场，和林少白一见面就看对了眼。
，两人并肩作战，上演了一场酣畅淋漓的追逐戏，直接把观众的心都给悬了起来。因为《暗夜与黎明》现在还没有播完，所以还不能对它的剧情有一个完整具体的评价。但是从目前的观众反应度和口碑来看，《追风者》很明显的胜了《暗夜与黎明》一筹。画质、拍摄手法，抗战时期的上海虽然生活的不如现在那样和平先进，但是毕竟是国内最繁华有名的销金窟，所以该有的灯红酒绿和纸醉金迷还是少不了的。很显然，摄影师出身的姚晓峰导演很会拍美人和美景。明明是一部和革命有关的电视剧，他硬生生的把《追风者》拍出了电影的画质。剧中更是多次使用了贴脸开大的近景拍摄，不管是剧中的人物还是景观刻画，都得到了独属于他们自己的魅力。这样一动一静、一言一行的大片质感，不得不佩服摄影师捕捉美感的观察力和审美。就光说魏若来进银行这一段戏。光影闪烁的人物身影交汇，来往行人之间的寒暄，无意不再诉说着上海上层人士之间的名利场。而在这些片段当中，王一博饰演的魏若来和王阳饰演的沈图南始终都是画面的主角。这运镜和镜头的艺术确实绝了。还有魏若来的第一次出场，姚晓峰显然也是花了大力气来营造氛围感。在人性往来的车站码头，阴沉沉的天色配上暗沉色的背景，魏若来风衣大背头一出场，侧脸完美，成功惊艳到了观众。追风者的成功有姚晓峰的功劳，也有王一博的功劳。王一博因为身上带着一种不服输的倔强感，所以才会将魏若来这样的革命先辈演绎的活灵活现。而在拍摄手法上，黄楠导演的能力也是不遑多让，《暗夜与黎明》一开场，导演就从脚开始，破烂的布鞋，沉重的铁锁链，瞬间就将观众的视线和记忆拉回到了战乱纷争的民国时代。虽然镜头很沉重，但是好在拍人的时候，导演的审美又回来了，连剧中仅有几分钟镜头的配角，都被他们拍出了大人物的氛围感。华丽的制服，明灭的灯光，还有那回头就让人毛骨悚然的眼神，无意不再诉说着这个角色的狠戾与冷漠。而镜头一转，黑森森的枪口对准着每一个镜头前的观众，满地的血腥昭示着繁华上海背后的恐怖，给人一种又怕又迷人的梦幻感。虽然两位导演在画质的拍摄手法上平分秋色，但是王一博对上沉者远。很显然，在演技、名气以及入戏程度上，还是王一博更胜一筹。作为一部已经结束的完播剧来讲，《追风者》的口碑明显在业界很优秀。但是，《暗夜与黎明》才刚刚开播三集，它之后还会有很多的可能发生。虽然现如今《追风者》略微超过了它一步，但是谁高过谁还暂无可定。大家觉得《暗夜与黎明》会有超越《追风者》的可能吗？